Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Siargao, esta isla preciosa de aquí de Filipinas. Es un buen día para disfrutar de esta hermosa isla, así que acompáñenme. Bueno, les cuento que estoy aquí esperando que me vengan a recoger porque pagué un tour que me salió en 1500 pesos filipinos para poder ir a las islas, unas pequeñas islitas que tiene esta isla. Entonces yo quiero conocerlas, son tres, son tres islas a donde voy hoy Y bueno, hoy el día empezó como muy raro, muy loco en el sentido de que primero estaba lloviendo Pero muy muy duro, miren cómo está la calle Estaba lloviendo muy duro y me fueron a buscar en el hostel donde yo me estoy quedando Y yo les dije que no, que tenía que cancelar porque estaba lloviendo muy duro Que iba a hacer yo en las islas si estaba lloviendo Entonces ellos como que no, este, va a escampar, que yo no sé qué más Entonces a veces uno piensa como que ellos dicen eso como para su propio beneficio Pero no, en realidad sí Cinco minutos después de que el señor se fue, salió un sol que ni se imagina Entonces bueno, me tocó volver a llamar Y ellos van a venir a buscarme ahorita para llevarme a las islas y desde General Luna vamos camino al puerto que nos va a llevar hasta las islas aquí justo en ese lugar hello Bye. ahora sí vamos en camino a conocer las islas y vamos viendo cómo el agua va cambiando de color es un azul precioso el agua se está poniendo más clarita preciosos miren cómo es esta isla bueno ahí tiene como sargazo como algas pero bueno no deja de ser preciosa y bueno me voy a bañar aquí un ratico voy a pasar 40 minutos aquí en esta hermosa isla a pesar de tener un día lluvioso el agua no dejaba de ser hermosa y les cuento que era muchísimo más sabroso estar adentro en este tiempo porque el agua estaba súper, súper caliente. Antes de venir, no les voy a negar que pensé que el nombre se debía a que las personas no usaban bikinis o algo similar, pero por suerte me traje mi bikini ya que el nombre no se debe a eso. Se llama así porque la isla solo tiene arena, no tiene ni un árbol, así que te recomiendo también traer una sombrilla si es necesario. Ay, voy a extrañar esta isla, está muy linda. Ahora nos vamos a Daco Island. La lluvia nunca paró, incluso en Sargada está cayendo una lluvia impresionante. Sin embargo, aquí en estas islas parece que el clima está mejor. Espero que nos vaya mejor. Somos dichosos de que en esta isla Daku no está lloviendo y miren qué bonita es esta isla, su nombre significa que es una isla grande y bueno está rodeada por muchas palmeras de coco, hay muchos restaurantes, la gente viene aquí más que todo para hacer snorkel y bueno tiene agua cristalina, es tan popular como naked, además tiene para que jueguen voleibol también y bueno 
aquí nos vamos a quedar disfrutando de esa maravillosa isla mientras la lluvia no viene está lloviendo mucho estos días porque los mejores días la gente dice en verano en verano en verano a pesar de que el clima ahorita es caliente no estamos como que en verano como tal que es entre marzo y abril que en realidad aquí no llueve en esos meses no llueve entonces es perfecto para que vengan a visitar esta isla miren los que nos dieron aquí en el tour incluido mariscos y frutas delicioso a comer Wow, estoy muy intrigada. This one is called Sam. Okay. What is the name? Sam. Sam. Sam, yeah. Okay. Let me try. Yeah. Wow. It's raw. Oh, okay. Mm. It's oh, like. Yeah, yeah. No, no, you have to take the, the one out. Ah, okay. Leave it, leave it here. Okay. There you go. Oh, nice. Es un caracol muy diferente que no había probado antes. Mm. Es muy baboso. Mm. <risa> Miren mi plato tropical de la isla. Parece increíble. El popular mango filipino que es delicioso. Pasa, arroz, este cerdo, pollo, pescado, pepino, calamar. Mm. Y atún. También un pedacito de piña. Vamos a probar el mango. Mm. Suave y absolutamente dulce. Mm. Hay mucho que probar aquí. Mm. Vamos a ver el pescado. Mm. Deliciosísimo. El arroz parece como de sushi. Bueno, termino de comer aquí y nos vemos en un ratito. ¡Ay, hola! Ay, te voy a poner pulgoncín. ¿Te gusta pulgoncín? ¡Ay, otro pulgoncín! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es estos pulgoncines? A mí no me muerdas. A mí no me muerdas. <risa> Ay, qué belleza. Miren a quién me encontré aquí en la isla. Hola. Quiere amor mío. No me muerdas la pierna. <risa> Chicos, ¿qué les cuento? Sigo todavía aquí en Daku, en esta isla paradisiaca. Se me cumplió lo que yo tanto quería. Era estar en una isla aquí solita, de arena fina, aguas turquesas, con maticas de coco. ¿Qué estás haciendo? No les voy a negar, estaba muy muy llena de preguntas antes de comprar el vuelo para venir aquí a Filipinas porque es muy lejos de casa, pero lo hice y ya después que lo hice ya no había vuelta atrás y no les voy a negar que tenía amigas que había invitado a venir y eso, que sabía que ya tenían la posibilidad para venir. Hello, how are you? <risa> bueno y, y no vinieron al final, ¿me entiendes? Entonces era como tal vez, no, nada. Yo sí, me vine, yo solita, porque no puedo esperar por nadie, porque imagínense, no puedo vivir todo esto. Entonces, yo los invito a que no esperen por nadie. Si quieren viajar, viajen. Ah, oh, thank you. Nice, thank you very much. Thank you, sir. Bye, bye. Bye. Y bueno, chicos, aquí la gente es súper amable. Este, aquí está la playa. Ahí está la gente disfrutando con el voleibol, este hermoso paisaje, los perritos de fuero y nada, seguir disfrutando de Daku, voy a estar una hora aquí y después me voy a otras islas. Y he llegado a otra increíble isla, Isla Gucha. Wow muchachos, miren las hamburguesas que venden aquí, justo en este lugar. Yo me pedí un cóctel ya, se llama Mango Rum. Me costó. Ay, mis amigos filipinos del tour. Me costó ese cóctel, 149 pesos filipinos. Y vamos a ver qué tal, porque es un nuevo cóctel para mí. 
Chicos, ese es mi cóctel. Mango ron. Dulce. No le siento tanto el sabor a mango. Tiene mucho ron. Y es grande, vea. Bueno, me quedaré aquí tomándome esto. Está granizadito. Nos vemos en un rato. Esta es la última isla que voy a visitar. Bueno, yo ya me tomé el cóctel. Ya estoy disfrutando mucho de esta isla. Ya nadé, ya todo. Me tomé muchas fotos porque es una isla muy... Como para fotos en Instagram y eso. Con ese arco, con columpios y todo eso. Y nada, decirles que esta isla con sol es otra cosa. Miren eso. Miren esos colores. Increíble, miren las piscinas. Como se ven. Y yo voy a seguir nadando. Ya esta es la última isla que voy a conocer. Y bueno, ya después nos vamos a General Luna. Que de ahí fue que agarramos el bote. Ok, ellos se están tomando fondos conmigo porque dicen que es una Venezuela. Ah, Venezuela. 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 Miren, hay una fila allí. Nice. La gente aquí es muy bonita. Are you Philippines? Yes, yeah? Filipino. All? All. Oh, okay. Se me fue el sol, pero sí, chicos. Se estaba, había una fila tomándose fotos conmigo porque pensaban que yo era hermosa, lo cual súper. You, of course. <laughs> Let's go. Bueno, ya el tour se está terminando aquí en las islas. Vamos a ver qué más podemos hacer porque el día ha estado lloviendo mucho, pero lo hemos disfrutado mucho, ¿sí o no? Yo lo he disfrutado mucho. He estado sola en estas islas, pero he hecho demasiados amigos filipinos aquí. Ay, chicos, ya llegamos aquí, ya llegamos a General Luna y nos vamos en estos transportes de nuevo a mi hostel. Okay. Chicos, ¿y adivinen qué? Yo me vine al hostel donde me estoy quedando porque al final estaba cayendo una tormenta imparable. Pero aún así la pasé súper súper bien en las islas, ustedes vieron, fueron unas islas paradisíacas. Ustedes estuvieron conmigo, ustedes vieron absolutamente todo. Yo no estoy arrepentida de haber ido a esas islas. La verdad no quería venir al hostel, yo quería seguir disfrutando, pero no, tengo ya varios días mojándome. Sin embargo, ustedes vieron que las islas parecían paradisíacas, aún con el clima como totalmente nublado, como gris. Entonces, bueno chicos, la verdad disfruté mucho de aquí esta isla de Cercao. He pasado ya varios días acá, tres días. La verdad, tómense una semana si es posible. Aquí la gente es súper bien, súper, súper. Se puede conseguir cosas accesibles. La isla es muy cómoda para moverse. Si saben manejar moto, muchísimo mejor. Si no, no hay problema. Agarran un tuk-tuk y listo. Y bueno chicos, las islas estaban increíbles. Ustedes lo vieron, ustedes estuvieron conmigo. Espero que si vienen a Cercado no se pierdan de esa gran experiencia en esos hermosos lugares paradisíacos. Y espero que si vienen aquí les toque el sol. Pero bueno, igual la lluvia, gracias a Dios, la lluvia es necesaria en esos lugares tropicales porque por algo es que se mantienen así de hermosos. Y bueno, yo disfruté mi experiencia lluviosa. Igual les hice video y bueno, nos vemos en otra experiencia aquí en Filipinas, que la estamos disfrutando muchísimo. Así que chao.